。大家好，我是红茶姐。这个六幺八马上到了啊、哦，然后我们这里也上了一点新货。这次主要是以这个和田玉为主，因为和田玉之前呢涨价蛮厉害的，然后一直没拿，然后很多粉丝呢就是想要和田玉，所以这次呢就是拿了一些和田玉，碧玺呢现在是越来越少了。然后只拿了几串高品的，因为碧玺的话，我是觉得品质不是很好的话，真的不好看啊。像这次拿的这些碧玺啊，就是颜色比较浓郁系的，这种浓郁系的很多就是喜欢碧玺的人啊，就是玩碧玺的人啊，特别喜欢，因为它特别高级啊，看上去，而且晶体啊特别特别好，很透。像现在品质好一点的碧玺真的好难找啊，没有货源啊，<笑>所以呢，我们也是就是卖了，基本上就是越卖越少了碧玺。像这种就是三圈的大米数六米的，很夏天的感觉，颜色鲜艳啊、哦。我们来说说和田玉吧啊，和田玉呢是传说中的这个软玉品种之一。它是这个软玉品种中的这个王炸呀、啊，它的产地有的在这个新疆，有的是在这个俄罗斯，有的是青海。这个和田玉呢，颜色有这个白色、黄色、青色，还有这个洋绿色、黑色等等啊、哦。其中白色呢是最为珍贵的，就是羊脂玉。然后就是这个冰底的洋绿碧玉呀、啊，也就是我们说的碧玉，也是非常珍贵的。像入门级的话，就是高冰的那种秦水绿呀、啊，还有秦水白呀、啊、等等，有很多色系啊。和田玉的话，可以称得上是国玉。它呢，就是不需要任何的这个包装和这个炒作啊，不管是古代贵族的这个装饰上品，都是和田玉制作的。呃，还有就是它就是一直这个，嗯，深受国人的喜爱。这种情愫呢，是从古至今啊，一直刻在国人的骨子里，是无法抹去的啊、哦。可以说，这个和田玉贯穿了整个中华文化历史。和田玉在现代啊，不仅承载着人们对这个平安啊、健康的起伏，还有对这个中华民族传统美德的一种传承啊。和田玉的质地呢是比较细腻、温润、光泽，韧性呢是赛过这个钢铁，它是属于软玉，独具东方特色之美，呃，是这个稳居中国的四大名玉之首。和田玉呢就是非常养人。带着啊，不管是带着还是摸着啊，都是非常油润。真正养人的玉呢，不只是看起来好看啊、哦，更重要的是就是摸起来要非常的顺手，非常的油润。在盘玩的时候啊，它有一定的这个手感啊，就是细腻、温润、油脂、光泽。像这种呢是这个俄罗斯的料，就是俄罗斯这个老坑，嗯、呃，然后冰种的那种，呃，洋绿色系啊，这种呢今年涨价特别厉害，去年买过的粉丝应该知道价格哦，今年是没办法了。像这个和田玉，特别是这种高品的，就是每年都在涨。可能明年又是另外一个价。像这种洋绿色啊，特别漂亮，它那个绿啊是特别就是，呃，翠绿色的，然后还带猫眼，你看啊，我不知道我拍不拍得出来，它是带猫眼的，非常美。像这个米数小一点的七米加的，我配着这个叮当镯啊，比较细的这种和田玉手镯啊，我自己带的这两个是，哎呀，我超喜欢啊，我觉得太美了，特别温润。再来看看这个秦水色的这个和田玉啊，这个去年的话也是卖了好多，今年呢颜色跟去年的会又有点区别，因为它是天然的嘛，不可能每一批都是一样的。今年这个颜色我觉得就是稍微淡一点，但是感觉就是很清透啊，很温润的那种啊。这种颜色呢就是比较素雅一些。呃，我觉得也蛮好看的，特别是夏天啊，很夏天的感觉啊、哦。还有一串这种项链，只有一串项链啊、哦，可以配做一套来戴。你看它跟这个玉镯来佩戴也很漂亮的啊、哦，特别温润优雅呀、啊，这就是玉的魅力啊。这个是六米的那种青玉色的这个和田玉啊、哦，这个水头特别足啊，很油润，很透亮。这个颜色是青玉色的，青玉色就是
，没有这个洋绿色呀、啊，还有菠菜绿那么绿。你看它和这个洋绿色的这个和田玉，两个都是和田玉啊、哦，色系不一样，然后大小也不一样，所以你看它的这个。呃，就是颜色是有区别的，但是他们的价格区别也是非常大，所以就是一分价钱一分货啊、哦。像这个洋绿色的这个碧玉还带有猫眼，像这个和田玉啊，就是咪数小一点的，可以跟这个呃手镯呀，还有黄金手镯呀、叠带啊，都是非常漂亮。咪数小一点的话，就是你多带几串的话，都是叠带，现在是非常流行的，很好看。啊、呃，如果是大咪数的话，你可以单带，也是非常美啊、哦。它是各种搭配都可以，看个人喜欢。像这个六咪小珠子的这种青玉色的，你看两个叠带也是很好看啊、哦。或者再配一个这个细的手镯，也是非常美，就是给人的感觉很温柔啊，非常的精致。这个颜色也比较夏天，像这个浅水色的这个呃和田玉的这个手串、啊，配这个黄金手镯也是很美的啊、哦，各种搭配都可以，你看多美啊！这个是一个细条的这个冰底的这个和田玉啊，真的超漂亮，非常精致啊、呃，我是自己特别喜欢。然后我就那个，呃，自己带一个，然后留一个来卖啊、哦。因为这个的话，圈口的话，手镯的话也怕压货，因为要圈口合适嘛，所以也不敢多拿。所以还有就是拿了两个都是五十七的圈口，因为我带五十七的圈口嘛。这种就是很精致，可以叠带。跟黄金手镯搭配啊，还有这个和田玉的这些呃手串啊搭配啊，都是非常美。像这个玉镯跟这个碧玺手串搭配啊，也是超美，各种搭配啊、哦，看自己喜欢。像这种细条的这种手镯的话，也叫叮当镯，就是它跟这个其他的手串配在一起戴，它会就是叮叮当当的，这个声音非常好听啊、哦。这个的话也是这个和田玉的这个冰底手镯，这个的话是五十七的圈口，也是只有这一个啊、哦，也是这个质地很油润、温润，然后很细腻、很冰透的。这个的话就是以前呃就是呃剩的一个货，这个呢就是稍微有一点点缺憾，需要它去包容。这个呢我们现在打特价，这个圈口是五十八的。也是需要有合适的这个圈口的人才行。这个就是我自己十几年前买的一个这个翡翠手镯啊，像翡翠呢跟这个和田玉的质地不一样的，翡翠的这个质地硬度会比较硬，它是属于硬玉，和田玉是属于软玉。像我这个手镯的话，你看我十几年前应该有十五六年前了吧，我都忘记了哦。我买的时候是两千多，现在像我这种手镯的话呢。就是涨价非常厉害，翡翠啊，都是要就是像这种品质的，都是要万把块钱了。所以虽然这些东西呢，就是你去卖可能是不值钱的，卖不掉，但是你真的是有收藏价值啊、哦。就是你可能也不可能去卖，只是说自己觉得收藏一些有价值的东西，自己有时候拿出来玩啊，戴呀、啊，还是觉得美美的啊、哦。包括黄金也是，就是我们可能每个人都有一些黄金，但是你不。一定要去带它，有时候喜欢的时候想带的时候带一下，有时候放在家里欣赏，它也是保值的。特别是黄金，又可以去变现，所以女人啊，家里面多多少少都要有一些这个收藏和珍藏的这些首饰啊。像这些碧玺的话，也是属于宝石类的，也是比较珍贵的这个天然的这个宝石。像我十六年前也是买了一串这个碧玺啊，那个时候买是两千多，按照现在的品质的话，它也是就是涨了，涨价了不少。像这些天然的首饰呢，我是觉得也是，就是有缘分啊，看你自己就是喜喜不喜欢。你如果喜欢的话呢，我觉得尽量买高品一点的。高品一点的话，最起码它有这个收藏价值。不要说你去卖它啊，就说你自己带呀、啊，呃，就是它有一定的收藏价值，不会说是过时。而且这些天然的这些东西啊，也是会越来越少，所以它的价格也在不断的上涨啊。像这些就是碧玺啊。
这次的品质也是比较高，还有和田玉，有喜欢的粉丝可以去橱窗里面进店铺看一看啊。还有店铺里面还有很多的这个水晶，呃，各种价位的都有。好了，今天就跟大家分享到这里了啊，我们下期再见，拜拜。